మా నాన్న విగ్రహం లేని ఈ ఊర్లో ఎవ్వరూ ప్రశాంతంగా పడుకోవడానికి వెళ్ళలేదు అమరు జీవి భానుమూర్తి విగ్రహాన్ని బద్దల కొట్టమని చెప్పండి కుల చిచ్చితో జిల్లా అట్టుడకాలి నైట్ ఒంటి గంట తర్వాత విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేశారు ఏ గ్రూపో ఇంకా తెలియలేదు ఏదో కుల రాజకీయం చేయడానికి కుట్ర పని ఉంటారు సార్ సార్ విగ్రహాన్ని పగల కొడుతున్నప్పుడు తీసిన వీడియో సార్ వాట్సాప్ లో వచ్చింది వీళ్ళంతా రావణ భిక్షు ఊరి వాళ్ళు ఇది పంపించింది ఎవరు వి విల్ ఫైండ్ ఇట్ సార్ అదిగో వస్తున్నా సార్ ఆ వచ్చే వాళ్ళంతా భానుమూర్తి గారి వర్గం వాళ్ళే అందరూ అక్కడ ఆగండి మా నాయకుడు తల పగల కొట్టిన వాడు తల తీయకుండా ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాం సార్ చూడండి మేము రిమూవ్ చేసిన పాపాత్మని విగ్రహాన్ని వాళ్ళు పగల కొట్టిన ధర్మాత్ముని విగ్రహాన్ని ఇంకో రెండు రోజుల్లో ఇదే చోట కొత్త విగ్రహాన్ని పెట్టే పని మీద ఉండండి రెండే రెండు గంటల్లో ఆ ఎదవులు ఎక్కడున్నా వెతికి వాళ్ళ మక్కలు ఎరగదని విజయవాడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో చేర్పించే పూచి నాది మీరేమైనా చేసుకోండి మేము అలా నుంచి వేడుక చూస్తాం మీ మాటలు నమ్మి వెళ్తున్నావు సార్ 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 ఆ ఊరికి ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళదు చాలా ప్రమాదకరమైన ఊరు సార్ తప్పు చేసి గుళ్ళోకి వెళ్ళి దాక్కుంటారు గుళ్ళోకి పోలీసులు రాకూడదని విత్తనవాదం చేస్తారు సార్ అందుకని చూసి నేల క్రితం ఒక ఎస్ఐని ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ ని గుళ్ళోపలే నరికి చంపేశారు సార్ సార్ ఏదో రోజు వాళ్ళు టౌన్ కి వస్తారు అప్పుడు నా మాట నమ్మి వెళ్ళిపోయారు సార్ ఆ వీడియో వచ్చిన నంబర్ ని ట్రేస్ చేసాం అది ఆ ఊరు వాళ్ళదే సార్ సార్ మిమ్మల్ని రప్పించడానికి ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నట్టున్నారు సార్ మీరు ఎవరు నాతో రానక్కర్లేదు నేను చూసుకుంటాను సార్ ఏయ్ తప్పుకో వాడు మన ఊళ్ళోకి వస్తున్నాడు వాడి తల కాళ్ళు చేతులు ఆరు ముక్కలు చేసి నీ ముందు పడేస్తా అన్న ఏంటి సార్ మా ఊర్లోకి పోలీస్ జీప్ రావడానికి భయపడుతుంది మీరు ధైర్యంగా గుడి దగ్గరికే వచ్చేసారు ఏముంది విగ్రహం బాగా కొట్టింది మన ఊరి వాళ్ళే అని ఎవరో చెప్పుంటారు అది నమ్ముచ్చావా గుళ్ళోకి తుపాకీ తీసుకెళ్లకూడదు లోపలికి తీసుకెళ్తే పెద్ద దోషం అయిపోతుంది అయితే మరి కత్తి తీసుకెళ్లచ్చా కత్తి పడ్డం తెలిస్తే తీసుకెళ్ళండి రే కత్తివరా
ఏంట్రా ఏంటి ఎన్ని కార్లు బస్సులు ఆటోలు కొట్లు అన్నిటినీ ఒక స్టాట్యూకి ధారపోశారు ఇక మీద అక్కడ ఏ యాక్సిడెంట్ జరగదు సార్ వైఆర్ ఆల్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ బిహేవ్ లైక్ దాట్ ఎస్ సార్ దియా ఏం చేస్తున్నావు డాడీకి వచ్చిన మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్స్ లో విజయవాడ ఇన్విటేషన్స్ ని చూస్తున్నానమ్మా ఎందుకు నేను పని మీద విజయవాడ వెళ్తున్నాను దానికి రీజన్ కావాలిగా విజయవాడకా ఎందుకు ఒక వారంగా ఆయనకి కాల్ చేస్తున్నాను ఫోన్ తీయడం లేదు ఏం ప్రాబ్లమో అర్థం కాలేదు అందుకే స్ట్రేట్ గా వెళ్ళి చూసొద్దామని కమర్షగా మీ నాన్నకి తెలిస్తే డాడీ తోటి ఈ పెళ్లి కూతురులంతా నా ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి అటెండ్ చేసొస్తానన్న సాకుతో వెళ్ళొస్తాను ఐడియా అంతా బానే ఉంది ఇప్పుడు నేను నా మూడుకి అబద్ధం చెప్పాలి అయితే నా మొగుని నన్ను చూడద్దంటావా సరే ఓ పని చెయ్యి ఇంకో రెండు రోజుల్లో మీ నాన్న మలేషియా వెళ్తున్నారు ఆయన వచ్చి లోగా నువ్వు వెళ్ళొచ్చి మామయ్య రే మామయ్య ఏంటి నేను ఒక వారం విజయవాడ వెళ్తున్నాను నువ్వు కూడా నాతో విజయవాడకి వెళ్ళు విదేశీ యాత్రలకు వెళ్ళు నేను రాను వెళ్ళొచ్చు <laughs> 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 ఏంటన్నా మార్కెట్కి తీసుకొచ్చు అందరూ మిమ్మల్ని చూడాలంటున్నారు అది కాక ఇది చాలా ముఖ్యమైన చోటు బాబు మీరు రండి చెప్తానా కూర్చోండి బాబు మీ నాన్నగారు ఇక్కడే కూర్చుని ఇడ్లీలు తినేవారు బాబు అవునా ఇక పాండు అయ్యారికి రెండు ఇడ్లీలు తీసుకురా చట్నీ సాంబార్ వద్దు చట్నీ సాంబార్ లేకుండా ఎలా తినమంటావన్నా నేను చెప్తా కదా ఇదిగో మీ నాన్నగారి ఇడ్లీలో బీర్ పోసుకునే తినేవారు ఆయన పరశురామస్వామి నేను రామస్వామి మజ్జిగే చాలు ఇడ్లీలో మజ్జిగ పోసుకొని తింటున్నావే నీదే కులం ఏన్నా ఈ కాలంలో కూడా కులం గురించి మాట్లాడుతున్నారా ఎవరు మారలేదా నడి రోడ్లో నుంచి స్టెప్ వేయడం తెలుసు కానీ ఫోన్ చేస్తే తీయడం తెలియదు వెళ్ళమ్మా వెళ్ళి ఏంటో అడిగిరా ఏ సుబ్రహ్మణ్యం నేను ఎయిర్పోర్ట్ దాకా వెళ్ళొస్తాను ఏసీ గారు అడిగితే చెప్పు పదిహేను మందిని హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసి రిమాండ్ చేసాం సార్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఫోన్ కట్ చేశారు అది ఎందుకు ఫోన్ కట్ చేశారు నా కాకి షర్ట్కి మీ నాన్న కద్దర్ షర్ట్కి పొత్తు కుదరదు వచ్చేపుడు ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో మీ నాన్నని మీట్ అయ్యాను నా కూతుర్ని కాపాడవన్న ఒకే కారణంతో నిన్ను వదిలేశాను నా కూతురికి నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు తగినవాడు కాదని ఎప్పుడు గుర్తుంచుకో ఇప్పుడు ఒక తండ్రిగా మాట్లాడాను రాజకీయ నాయకుడిగా మాట్లాడించద్దు ఏ తండ్రి తన కూతురు లవ్ చేస్తుందని తెలుసాక అలాగా బాబు నా కూతురు లవ్ చేస్తున్నావా బాబు చాలా సంతోషం బాబు అలాగే తీసుకెళ్ళిపోని చెప్తాడు మా నాన్న చాలా డీసెంట్ కాబట్టి విషయం తెలిసినా నన్ను ఒక్క మాట అనలేదు కొంచెం దిగు ఎందుకు దిగు చెప్తాను ఇక్కడి నుంచి ఏర్పడు ఒక కిలోమీటర్ స్ట్రైట్ గా ఊరికి నిజంగా <laughs> 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 ఏంట్రా అమ్మాయిని చేయి పట్టుకుని లాగుతున్నావు ఆ కాలైతే కింద పడద్దని చేయి పట్టుకుని లాగుతున్నాను ఒంటరిగా ఉన్న ఆడపిల్లని అల్లరి పెడుతున్నావు ఎవడరా నువ్వు మావయ్య నన్ను పట్టుకుని మావయ్య అంటావా మంత్రి బామర్దిని పోలీసులే కొడతావా నిన్ను చూస్తే చేసేవాళ్ళే ఉన్నావరా
ఈ ఏరియాలో నిన్ను మళ్ళీ చూశారా మళ్ళీ చూడాలా హలో బ్లూ క్రాసా హైవేలో ఒక గజ్జు కుక్క దెబ్బలతో పడుంది వచ్చి తీసుకెళ్తారాక్స్క్యూజ్ మీ ఇక్కడ మా మావయ్య ఉండాలి చూసారా ఏంటి మామయ్య ఎందుకు షర్ట్ చించుకుని ఇలా మార్వేషన్ రక్తం వస్తుంది ఎవరైనా కొట్టారా ఆ వ్యధం నన్ను కొట్టిన బాధ కంటే నువ్వేమీ తెలియనట్టు నటిస్తున్నావే ఈ నొప్పి తట్టుకోలేకపోతున్నాను సరే సరే వచ్చి కార్తి నా వల్ల బండి తీయడం వెల్కమ్ సార్ నైస్ మీటింగ్ యూ నమస్తే జీ హలో గుజరాత్ లో ఎవరు సూరత్ నుంచి వస్తున్నావు ఎవరి డబ్బు స్టేట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ తక్కడ దాసుకి డీటెయిల్స్ బోలియ మంత్రి ఖతార్లో పదమూడు వేల కోట్లకి పెట్రోలింగ్ కంపెనీ కొంటున్నారట అందులో ఆరు వేల ఐదు వందలు వైటు ఆరు వేల ఐదు వందలు బ్లాక్ బ్లాక్ అమౌంట్ ని అమెరికన్ డాలర్స్ గా మార్చి గుజరాత్ లో ఇచ్చేస్తారు రాజస్థాన్ దాటి పాకిస్తాన్ బార్డర్ లో మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి ఎన్ని రోజులుంది అమెరికన్ డాలర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి వన్ మంత్ పడుతుంది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అడ్వాన్స్ చెన్నై ముంబై కొలంబో ఏ ఏజెంట్ దగ్గరైనా మార్చుకోవచ్చు ఎయిటీ క్రోస్ కొలంబోలో మార్చుకుంటాను ట్వంటీ క్రోస్ గుజరాత్ లో తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ శుక్రియా రే రెండు రోజుల్లో నువ్వు గుజరాత్కి వెళ్ళి ఆ ట్వంటీ క్రోస్ కలెక్ట్ చేసుకుని గుజరాత్ నుంచి పాకిస్తాన్ దాకా అందరు ఆఫీసర్స్ కి సెటిల్ చేసి పెట్టు మధ్యలో ఎవడైనా వచ్చి ఎర్ర రేసాడనుకో నేను వచ్చి చూసుకుంటా ఏమిటండి వచ్చి రాగానే ఇలా దిగులుగా కూర్చున్నారు ఈ సమయంలో కాలు రగిరేసుకొని కూర్చోవద్దు ఇన్నాళ్ళు అంటే అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ గౌరవం రెట్టింపైంది కదా మీ మనవుడు విజయవాడిని అదరగొట్టి పడేస్తున్నాడు సాక్షాత్తు వాళ్ళ తండ్రి గారికి తగ్గ కొడుకు ఇంకా ఒక మెట్టు పైనే ఉన్నాడు అనుకోండి రావణ భిక్ష ఇంటికి నలుగురు హిందీ వాళ్ళు వచ్చారు అరగంట మాట్లాడి వెళ్ళిపోయారు ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్ ని ఫాలో అవ్వమని చెప్పు ఓకే సార్ సార్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రమేష్ మాట్లాడుతున్నాడు సార్ వాళ్ళు త్రీ థర్టీ ఫ్లైట్కి హైదరాబాద్ మీదుగా అహ్మదాబాద్ వెళ్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి అహ్మదాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి అక్కడి నుంచి గన్నవరా వచ్చారు సార్ ఓకే జయరాజ్ సార్ రావణ భిక్షుకి ఏ నంబర్స్ నుంచి కాల్స్ వస్తున్నా ఎవరెవరితో మాట్లాడుతున్నాడో ట్రేస్ చేయడం మొదలెట్టండి ఓకే సార్ చెప్పు బాబు రావణ భిక్షు ఎడం కను భూమి కింద ఉన్న గాయం వాడి బాబు విగ్రహం పెట్టినప్పుడు తీసిన ఫోటోలో లేదు ఆ రోజు నుంచి కరెక్ట్గా పన్నెండు రోజు ఒక ఫంక్షన్ అటెండ్ అయ్యాడు ఆ ఫోటోలో ఉంది హనుమాన్ జంక్షన్లో ఉన్న అన్ని హాస్పిటల్స్ చెక్ చేయండి వాడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడని తెలియాలి సార్ చెప్పండి సార్ సంఘటన జరిగిన రోజున రావణ భిక్షు కార్లు హనుమాన్ జంక్షన్ నుండి రాజమండ్రికి వెళ్ళే రూట్ లో ఉన్న ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్ క్రాస్ చేసేయడానికి రికార్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడండి ఓకే సార్ అన్నయ్య ఫోన్ చేశాడు ఆ పోలీసు వాడిని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారట వాడు ఏ ఊరికి వెళ్ళినా సరే అక్కడే మనుషుల్ని పెట్టి లేపేస్తాం మన మీద ఏ కేసు రాదు నాలుగు రోజుల్లో వాడు చస్తాడు తమ్ముడు అంతే విజయవాడ పోలీస్ అనే ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసాం సిటీలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం జరిగినా ఈ యాప్ని క్లిక్ చేసిన సెకండ్ కల్లా మన కంట్రోల్ రూమ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది వచ్చిన నెక్స్ట్ త్రీ మినిట్స్ కల్లా మనం అక్కడ ఉంటాం మూడు నిమిషాల్లో మనం ఎలా వెళ్ళగలం సార్ ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఐదు నిమిషాల్లో ఓలా ఊబర్ క్యాబ్ ఆటోని వచ్చి వాళ్తున్నప్పుడు మూడు నిమిషాలు మనం వెళ్ళమా సారీ సార్ సార్ మీకు ఫ్యాక్స్ వచ్చింది సార్ ఏంటి విషయం మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు సార్ ఈ ఊరికి రాజమండ్రి వాడి డాన్సర్ ని క్యాన్సిల్ చేశారు వాడికి ఇక్కడే ఐదేళ్లు పర్మనెంట్ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు ఏంటి దీని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడకపోవడం మంచిది నా రికమెండేషన్ తో వచ్చిన ఆర్డర్ ని క్యాన్సిల్ చేసే ధైర్యం ఎవరికి ఉంది చీఫ్ మినిస్టర్ గా లేదంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అంతకు మించి యు రియల్లీ వాంట్ టు నో హౌ నో ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ద హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆ ప్రెసిడెంట్ ఆ పరశురామ్ కొడికి హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఏంటి సంబంధం 